ครื่องรัดแอนฟาวเราได้รับเกียรติจากเชฟชาวออสเตรเลียมิสเตอร์แอนโทนีชาวไมเยอร์เอ็กซิคูทีฟเชฟจากโรงแรมโอกุระเพลสติกกรุงเทพซึ่งให้เกียรติมาปรุงอาหารถึงที่บ้านกู่กาสิงและโจทย์ที่เชฟได้รับวันนี้ก็คือลาบหอยโขงที่ได้รับเลือกเป็นเดอะลอตเรซิปีเรามาดูกันนะครับว่าเชฟแอนโทนีจะรังสรรค์เมนูที่ต้องใช้หอยโขงมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงจะออกมาเป็นอย่างไรอ right, ่ะ guys now I'm with uh, Chef Anthony s c h u l t m e i e r and he's from Elements yeah Elements uh, yeah the Acura Prestige the Acura Prestige in Bangkok yeah. and you're from Australia exactly yeah All right how long have you been in Thailand uh, five and a half years five and a half years yeah I guess a lot of traveling yeah yeah during during your stays as well oh yeah there's lots of lots of good places to go uh -huh. okay and for here what what do we have with this lots of recipes is a Thai spicy salad with with uh, their traditional snails yeah the uh, apple snails apple yeah. snails yeah, yeah. Is it anything close to like escargot? It's, it's yeah. Um, I mean, it's it's, it's different. It's a yeah. bit different. The it's texture, more tough. Yeah, the, the texture is a bit more different. It's a little bit more more chewy than the right. than the, uh, the normal escargot, and it's a bit bigger as well. Right. So, what did you do with it here? I know I made a dish with uh, gnocchi, which is a, a, a potato it, pasta. Yeah, yeah a, a very traditional Italian Jelly, uh, right. pasta. Mm -hmm. uh, and and this one I made with uh, with potato and. Uh, And flour. There's other different kinds using semolina and different ways of cooking. Oh, okay. But this one's made with potato. All right. And so, uh, <coughs> and so I got the uh, the ingredients, uh, you know, with some lemongrass, uh, uh, and you lime leaves. See it, the uh, tomatoes. Yeah, some dried tomatoes that I, I made as well. Okay. Oh, it's the dried tomatoes. Right? Yeah. Cool. <coughs> and then and then I sauteed it with the with the with the, the local ingredients. Uh huh. In, in some butter. Uh huh. Just to uh, you know. Draw the the flavors and the aroma right. out of the uh, out of the ingredients, mm. and then then I added in the uh, the snails and the and the right. and the gnocchi and just finished it off with a bit of lime juice, oh, nice. and then <clears throat> so then you get you know some of the sweet, some of the sour, right. uh, a little bit of saltiness from the uh, parmesan wafer that we have yeah, on top you as well. Definitely lessen the lessen the the, the spice. Yes, yes, yeah. Sweet. Actually, there's, there's very right. tiny, not much spice in there at all. Like for the the original dish, I think. The snails are quite uh, chewy. Yeah, but for this one, I think you blanch them, like you cook them a lot less, a lot less than, yeah. than what they did, right? Yeah, yeah. Oh, this is so nice. Excellent. Right. And you, you know, you get to use the very, the beautiful freshness of it, and you know, even the, the beautiful little uh, basil flower as well. Yeah. Is a and lovely those, those, those are so. I mean, so good and uh, scent-wise and, yes, and yes. everything. Yeah. Also, like the holy basil. Absolutely. If you have the flower, just please throw it in, right? Yeah. 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 That's the kind of thing that I think the local, the Thais themselves, yeah. who you know, uh, give them their effort, you know, to yeah. to to create all these stuff. I think that's something that they should really be proud of. Absolutely. Yeah, and then I think it's something that we should really help to spread their yeah. their goods. For for, for right. me, for me as a chef, it's uh, it's a, a, a great legacy that I can leave is by supporting the local producers. Oh man. And it gives them more more business, you know, better opportunity to right. grow their product. Right. Get better quality all the time. Right. And you know, as we all know, competition drives quality, and, mm -hmm. and it's a great thing. Right, and that's the kind of help that we need. Yeah. Well, and you did a great job with that, and right. I think I'm gonna finish that plate myself. Thank you, Alan Anthony. Cheers. Thank you. All very right. Much. Thanks. All right, guys. See you next episode. บ้านกูกาสิงน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดอ้อยเอ็ดเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวที่ผมบอกเลยนะครับว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างเช่นกูกาสิงนี่นะครับที่มีประวัติโอ้เป็นพันปีและที่ยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็อยู่กันมานะครับวันพรุ่งวันพับหลุดต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงพวกเขาซึ่งแต่ละคนนั้นนะครับดูได้เลยนะครับว่ามีวัฒนธรรมของความเป็นกันเองนะครับขี้อายสุภาพพูดน้อยเออแล้วพูดน้อยเราจะรู้จักกับวัฒนธรรมของเขาได้ยังไงล่ะถ้าเกิดเขาเป็นคนพูดน้อยกันไม่เห็นยากเลยครับการกินนี่แหละเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของความเป็นอยู่ของพื้นที่นั้นๆได้ดีที่สุดอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้กิน5เมนูที่ไม่บอกหรอกว่าอร่อยหรือเปล่าอยากรู้ต้องมาเจอกันใหม่คราวหน้าครับ